نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من اغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجهل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير ذي الخلق كله مير تكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي كنت منا وأنا مل أتى من لا كريني تنعلودن يا يوماي سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبتحي والحبيب العربي آدھرنی رایا 
செய்யதவர்கள் பண்டிதன்மா மகல் வக்தித்துங்கள் நல்லவராய முக்மினீங்கள் உம்ம பெங்கன்மா அல்லாஹுரபு சுபஹானஹு வ தஆல ஈ பிரதேசத்து எஸ்வைஎஸ் எஸ்எஸ்எஃப் சங்கடிதமாயி சங்கடிப்பிச்சிட்டுள்ள മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങും തുടർന്നുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ വേദിയെയും ഈ സദസ്സിനെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയത് നിമിത്തമായി നാളെ പരലോകത്ത് നാം ആരെയെല്ലാം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് അവരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ട ജനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ മീനാദി കുത്തുബി നഗർ ഈ പ്രദേശത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് കേവലം ഈ പ്രദേശത്തുകാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഓൺലൈൻ ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമിക് മീഡിയ വിഷയം ഇസ്ലാമിക് മീഡിയ വിഷയൻ ഓൺലൈനിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നവർക്കും വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും എറ്റിത്തുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ആകെ ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന കൂറത്ത് തങ്ങൾ തങ്ങൾ അവരുകളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തർ എനിക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം നിങ്ങൾ സാധുവായ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല മറിച്ച് ആദരണീയരായ കൂറത്തങ്ങളുടെ ഉപദേശവും തങ്ങളുടെ ദുഴയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ ഒരു തകരാറും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രി കൊടക് ജില്ലയിൽ എരുമാടിൽ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഘടനയായ ഈ ആനത്തുദ്ദീൻ അവർ സംഘടിപ്പിച്ച ആ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊടക് ഇപ്പോ പൊതുവെ പരിസരം വളരെയധികം തണുപ്പ് പിടിച്ച സാഹചര്യമാണ് പിന്നെ കൊടക് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ അത് കാരണമായി ശബ്ദത്തിന് തകരാറുമുണ്ട് നാളെയാണെങ്കിൽ കുന്താപുരത്താണ് പ്രസംഗമുള്ളത് പ്രസംഗത്തിന് മാത്രം പോകാതെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദുമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കാറില്ല ഒരു ദിവസം ഏറ്റെടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം ഏറ്റെടുക്കൂല കാരണം പകൽ സമയത്ത് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് വാൾ ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്നലെയും വാൾ ഇന്നും വാൾ ഇനിയിപ്പൊ നാളെയും വാൾ മറ്റന്നാൾ മോണ്ടപ്പോതവിലും വാൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തല്ലോ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണവും ആദരണീയരായ നാം എല്ലാവരും വിനീതനായ ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഉസ്താദുമാരുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുരിബയിൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവരുടെ ദറജ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാവട്ടെ 
ആ ഉസ്താദ വരുകളുടെ മകനും നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള ആദരണീയരായ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ദാറുൽ അഷരിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുന്നത്തു ജമയത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധുവായ ഞാൻ മൂടുബിദ്രയിൽ നടത്തുന്ന ദർസ് വരെ അള്ളാഹു താല പൂർവോപരി തനിമയോടെ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മുടെ പിന്നിൽ ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യന്മാരുടെ പിന്നിൽ ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന ആമുഖമായി ദ്വാഗ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഉസ്താദ വരുകൾ ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷണം ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്ഷണം കൂടിയായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആദരണീയരായ സയ്യുദിന ബായാറ് തങ്ങൾ ലോഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ തങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വലിയ വിപുലമായ ആത്മീയമായ സദസ്സ് നടന്നിരുന്നു ഇൻഷാല്ലാ ആളുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന കിന്നത്ത തങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സാധുവായ എന്റെ കളസ ഉൾപ്പെടെ ചിക്കമഗളൂർ ജില്ലയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തങ്ങളവരുകൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസങ്ങൾ കെട്ടെ തങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥകൾ തങ്ങൾക്കും ഈ സദസ്സിലുള്ള നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഇത് ആകെ ചെയ്ത് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നാം ഇവിടെ വ്യക്തികളെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വ്യക്തികളെ അനുസ്മരിച്ച് എന്ത് കിട്ടാനാ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയെ അനുസ്മരിക്കും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഒരു വ്യക്തിയാണ് താജുലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന താജുലുലമയും വ്യക്തിയാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം വ്യക്തികളാണ് അഥവാ മനുഷ്യരാണ് ഈ വ്യക്തികളെ അനുസ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് കിട്ടാൻ സുഭാനല്ലോ ഈ കസേരയിൽ ഓരോരുത്തരും വന്ന് കുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി അനുസ്മരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു താജുൽ ലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് വ്യക്തി പൂജയാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയെ പൂജിക്കുന്നു താജുലുലമയെ പൂജിക്കുന്നു അപ്പൊ സുന്നത്ത് സമയത്തിന്റെ ആളുകൾ വ്യക്തി പൂജ നടത്തുന്നു എന്നാണ് വലിയ ആരോപണം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നോട് മുഹമ്മദ് അലി സത്താഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഉറച്ച സുന്നികളാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല വാതു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും അതിന്റെ തെളിവുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വ്യക്തികളെ അനുസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ അതാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും സദാസുക്കളും ആലിമീങ്ങളും അവരെ അനുസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒറ്റ മറുപടിയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അംബിയാക്കളെ പറയുന്നതും അംബിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതും അതൊക്കെ അഴിബാധത്താണ് നിസ്കാരം അഴിബാധത്താണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ അഴിബാധത്താണ് അതുപോലെ ഒരു അഴിബാധത്താണ് അംബിയാക്കളെ പറയലും അംബിയാക്കളെ ഓർക്കലും അതാണ് റബി ഉല്ലബൽ മാസത്തിലുടനീളം നാം ചെയ്തത് അംബിയാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ മങ്കൂസും ആ ഏട് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടായാലും വെക്കാതെയായാലും 
അതിലൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞതാണ് ഓർത്തതാണ് അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾ ഓർത്താൽ എന്ത് കിട്ടും അത് വിവാദത്താണ് വിവാദത്ത് ചെയ്താൽ ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വിവാദത്ത് ചെയ്താൽ ശിക്ഷ കിട്ടൂല പിന്നെ എന്താ കിട്ട കൂലിയാണ് കിട്ടുക എന്ന് ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ സാധേ അമ്പിയാക്കളല്ലോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി അമ്പിയാക്കളിൽപ്പെട്ടയാളല്ലോ അമ്പിയാക്കളിൽപ്പെട്ടവരല്ലോ നൂറുലുലമ പോലെയുള്ള ഹലിമീങ്ങൾ എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പറയലും അവരെ ഓർക്കലും അവരെ അനുസ്മരിക്കലും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവരെ ഓർക്കുന്നത് ആ ഓർക്കുന്നതിന് വേദി ഒരുക്കിയത് ആരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ വേദി ഒരുക്കാനായി സഹായിച്ചവരാരാണ് അത് നമ്മുടെ കെ സി എഫിൽ പെട്ട പലരുണ്ടാവും ഈ നാട്ടിൽ പെട്ടവ പലരുണ്ടാവും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ഓർത്താൽ അത് ഓർക്കാൻ വേദി ഒരുക്കിയാൽ ആ വേദി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും സാണിക്കുകയും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് കഫാറത്തുൻ ആ ആരാണോ അതിനോട് ശേഖരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കാരണമാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം അപ്പൊ ശേഖ് ജീലാനിയെ ഓർത്താൽ താജുലുലമയെ ഓർത്താൽ മഹാന്മാരെ ഓർത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരും എന്ന് അലൈഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും അല്ല ആ മഹാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പെട്ടു എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ടോ താജുലമ പെട്ടു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ടോ അതുപോലെ നൂറുലിമ എം എ ഉസ്താദ് പെട്ടു എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ടോ അപ്പൊ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്ത് വേണം എന്തായത്ത് വേണം എം എ ഉസ്താദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയത്ത് വേണം താജുലിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയത്ത് വേണം ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയത്ത് വേണം ഞാനിപ്പോഴൊന്നും അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പുത്തൻവാദികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും പുത്തൻവാദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തറിയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ അവസാനം പുത്തൻവാദിയുടെ അനുയായികളായ സർവ മൗലിമാർക്ക് നേതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എവിടെ സുന്നികൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണം അങ്ങനെ പുത്തൻവാദികൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങൾ പലതും ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അൽ ഇസ്ലാഹി എന്ന പുത്തൻവാദിയുടെ പത്രത്തിൽ വന്നത് എന്തറിയോ നിക്കാഹി ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഓതുന്ന ഹുത്തുബയില്ലേ ആ ഹുത്തുബ ഓതിയവൻ നരകത്തിലാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നരകത്തിൽ എന്ത് കാരണം കാരണം ഹുത്തുബക്ക് മുമ്പ് നിക്കായിന് മുമ്പ് ഹുത്തുബ ഓതുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കേരളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ മലയാള പത്രമായ അൽ ഇസ്ലാഹിൽ പുത്തൻവാദി ഒരു ലജ്ജയും ഇല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പുത്തൻവാദി ചോദിച്ചു സുന്നികളെ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തെഹലീൽ ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും തെഹലീൽ ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് ധാരാളം തെളിവുണ്ട് ഇമാം നബി റുദി അള്ളാഹു കിതാബ് അധികാരിലും ഒക്കെ മജ്മൂഴിലും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പൊ അവിടെയും പുത്തൻവാദി ചോദിച്ചു അല്ല മുസ്ലിയാരെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സ്വാഭത്ത് അതുപോലെ ദിക്കിരി ചൊല്ലിയതിന് ഒരു കഷ്ണം തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ കാരണം എല്ലാത്തിനും ചോദിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ 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 യഥാർത്ഥത്തിൽ പുത്തൻവാദിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് കാരണം എന്തേ കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ജനാസ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം നബി സുല്ലാസം നബിയാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം അവർ എവിടെയാണോ വഫാത്തായത് അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യണം എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് പിന്നെ നബി സുല്ലാസങ്ങളുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദിക്കിര ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ സുഹാബത്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ വഫാത്തായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയല്ലേ മറവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അമ്പിയാക്കൾ എവിടെ വെച്ചോ വഫാത്തായത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവരെ മറവ് ചെയ്യണം എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് 
സുഹൃത്തുക്കളെ അത് സാധാരണ ഏതെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹാന്മാരെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു ആ മഹാന്മാരെ നാം ഓർക്കുന്നു പലരുടെയും ചിന്ത അതാണ് ആ മഹാന്മാരെ ഓർത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അവരെ അനുസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരെ ഓർത്താൽ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചാൽ അമ്പിയാക്കളാണോ ഇബാദത്താണ് കൂലി കിട്ടും അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത സ്വാലഹ്യങ്ങളാണോ അവരെ അനുസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താലെ പൊറത്തു തരൂ ആ മാന്മാരെ ഓർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാസത്തിൽ ആ മഹാനവരികളെ നാം ഓർക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തിനാണ് മഹാനവരികളെ ഓർക്കുന്നത് ആ മഹാനവരകളുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒപ്പിയെടുക്കണോ നമ്മുടെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാർ അവരാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം സിനിമ നടന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുണ്ട് ഓ പെങ്ങന്മാരെ ഒരുപാട് സിനിമാ നടിമാരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അവരെയെല്ലാം നമ്മുടെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയ കിളയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതം അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ തന്നെ നില തന്നെ മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പെൺകൊടികളെ നില മാറിപ്പോയി കാരണം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിലെ ഔലിയാക്കളെ പരിചയമില്ല ഷെയ്ഖ് ജിലാനിയെ പരിചയമില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നഫീസ് അബീവിയെ പരിചയമില്ല നീ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിനിമാ നടന്റെ പേര് വരൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ പേര് വരൂ സുബാനല്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അനുകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ മീനാധിക്കാർ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൊറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖത്ത് ഇതുപോലെ താടി കണ്ടിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ന്യൂ ജനറേഷനിൽ വളർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ താടി കാണാ കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്താണ് അത് നബിസങ്ങളുടെ സുന്നത്തായ താടിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മെല്ലെയൊന്നടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് മോനെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്റെ മുഖത്ത് താടി കണ്ടിരുന്നില്ലല്ലോ ി വളർത്തി വളർത്തേണ്ടവനായിരുന്നു അപ്പോഴും നീ അതേ സമയത്ത് അന്ന് നിന്റെ മുഖത്ത് താടി കണ്ടിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഇപ്പ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ താടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മോനെ നല്ലൊരു താടി കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാതിന്റെ വാല് കേട്ട് വെച്ചതാണോ അപ്പോഴാണ് അവന്റെ മറുപടി അല്ലയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റി പോയി കാരണം ഞാനൊരു ഉസ്താദിന്റെ വാല് കേട്ട് തടി വെച്ചതല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ അതാ ഷാറൂഖ് ഖാനിന്റെ സിനിമ കണ്ടു സിനിമയുടെ പേര് ദിൽവാല എന്നാണ് ആ ദിൽവാല എന്ന സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ ഷാറൂഖ് ഖാനാണ് ആ ഷാറൂഖ് ഖാനിന്റെ മുഖത്ത് താടിയുണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അതപ്പതിക്കുന്ന രംഗമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മോനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നബിസല്ലോഹ് വലിയ വസല്ലമതങ്ങൾ 
താടി വെക്കണേ അത് സുന്നത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ താടി വടിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ അത് കേട്ട് താടി വെച്ചവരില്ല വളരെ കുറവാണ് അതേസമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖത്ത് താടി വരുന്നു കാരണം ഏതോ ഒരു സിനിമ നടനെ ഫോളോ ചെയ്തതാണ് സുബാനല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയല്ല മതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യമുണ്ട് അലഹമില്ല ഈ കാര്യക്രമമന്നു വീക്ഷിസുവാക നനക തുമ്പാ സന്തോഷവാകുത്തിതേ കാരണവേണു ഈ വേദിക്കയെന്നു നോടുവാക ഇല്ലി കേവല മുസ്ലിം ധർമ്മഗുറുകളു മാത്രമല്ല മുസ്ലിം നായകറുകളു മാത്രമല്ല ഈ വേദിക്കയെന്നി അലവാറു ഹിന്ദു ധർമ്മദ പ്രതിനിധികളിദ്ദാരെ ഇതക്കിന്ത മുഞ്ചിത്തവാഗി ഹിന്ദു ധർമ്മദ പ്രതിനിധികളു ബന്ദു ഹോഗിദ്ദാരെ കാരണവേണു നമ്മല്ലി ധർമ്മഗളിറബഹുദു മുസൽമാനരികൊന്തു ധർമ്മവിദേ ഹിന്ദുകളിക വന്ദു ധർമ്മവിദേ ക്രൈസ്തരിക വന്ദു ധർമ്മവിദേ ആദരെ അതു കലാട്ടമാടൂതക്കോസ്കരവല്ല അതു ഇല്ലി സംഗർഷവന്നു സ്രഷ്ടിമാടൂതക്കോസ്കരവല്ല ബദലാഗി പരസ്പര അരിത്തു കൊള്ളൂതക്കെ മാത്ര മനോജയം ബവനന്നു കരയുത്തേവേ മനോജയന്തു അത് അവന ബഗ്യ അരിത്തു കൊള്ളൂതക്കെ മാത്ര മുഹമ്മദയം ബവനന്നു മുഹമ്മദയന്തു കരയുത്തേവേ അത് അവന ബഗ്യ അരിത്തു കൊള്ളൂതക്കെ മാത്ര അല്ലതെ ധർമ്മകള നടുവേ ബാറ്റൽ സൃഷ്ടി മാടൂതക്കല്ല അസൌൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് മാടൂതക്കല്ല കാരണവേനു നമ്മ ഊരിനല്ലി കോമു സാമരസ്യ വിജേ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല എന്നതാണ് എന്തേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമാധാനമില്ലാത്തത് കയ്യിൽ പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ആൾ ബലത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അല്ല ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുകളുണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കിന്ന പരിസരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ കെ സി റോഡ് ജംഗ്ഷനിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ എത്രത്ര വലിയ വാഹനങ്ങളാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അന്യമതസ്ഥരേക്കാളും കൂടുതൽ വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് തലയിൽ തൊപ്പിയണിഞ്ഞ മുസ്ലിമാണ് കേട്ടോ ശരീരങ്ങളിൽ പർദ്ദ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ എന്തേ മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ പണത്തിന് കുറവില്ല എത്രയോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പേരിലുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു അറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളിലേക്ക് കവർ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ആ കവർ സ്വീകരിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ചെറിയ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റുമായി വരും ആ ബക്കറ്റിൽ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കവറ് അത് കവർ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ കൊടുക്കണം കാരണം വെറുതെ കവർ അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കവർ ബക്കറ്റ് അതേ രീതിയിൽ ഇട്ടാല് അത് പറ്റൂല ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ എത്തിച്ചേരാനായി തങ്ങളവരുകൾ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതവർകൾ ദുരായി ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റുകളും കോംപ്ലക്സുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ട് 
ഒരുപാട് ലാൻഡ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടിലേറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലാത്തത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ദേഷ്യം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിന് മറുപടി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിനൊരു കാലം വരാനിരിക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്താണ് അന്ന് ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അഴുക്കുകളെക്കാളും മതപ്പതിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തേ കാരണം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെയോ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഇസ്ലാം അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അത് നിർബന്ധിച്ച് വരുത്തിയതല്ല നിർബന്ധിക്കുക എന്ന പ്രമേയം ഇസ്ലാമിൽ സ്വീകാര്യമല്ല അതേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്തേ കാരണം ഇസ്ലാം കാണിക്കുന്ന വിശാലമായ ആശയമാണ് പോരാ എന്റെ പെങ്ങന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു സിനിമാ നടിയാണ് മിസസ് മോണിക ആ മോണിക മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മിസസ് റാഹിമ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ോട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രക്കാരൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി എന്തേ മോനിക്ക നീ നിന്റെ മതം വിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതല്ല ഏതോ ഒരു മുസ്ലിമിൽ കണ്ട പണം കാരണമായിട്ടാണോ എന്താണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള കാരണം ഒരു മുസ്ലിമുറുപ്പക്കാരനെ പ്രണയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കണ്ട സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി നിമിത്തമല്ല പിന്നോ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവായ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദെ കൈനാത്ത് ജനാബെ മുഹമ്മദ് ൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയ ആശയത്തെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ആശയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും മതിലെ ധാന്യതയും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്ന് പേരെന്താണ് എന്റെ വീട്ടിന്റെ പേര് അൽഖമർ മനസ്സിൽ എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചിന്തകരിയുണ്ട് ഒന്നും അതിൽ പെട്ടു പോകരുതെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുന്നു കൂടെ ഒരു പൂച്ച അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കിടന്നാൽ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുന്നു കൂടെ ഒരു പൂച്ച വിശ്വാസം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ റബി ഉല്ലമ്പൽ പന്ത്രണ്ടിന് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മുഴുവനും പച്ച പച്ച സ്റ്റിക്കർ മാത്രമല്ല പച്ച കടലാസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശരീരം പച്ച മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ധരിച്ച ടീഷർട്ടിന്റെ കളർ പച്ച മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ധരിച്ച പാന്റിന്റെ കളർ പച്ച എന്തിനേരെ പറയണം അത് മാത്രമല്ല തലയിൽ ധരിച്ച തൊപ്പിന്റെ കളർ പച്ച പോരാ 
ഈ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ റബിയുല്ലബൽ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രകടനം പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ ആ പ്രകടനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാഹനം നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ബുലറ്റ് വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ ഹോണ്ട ആ ഹീറോണ്ട മുഴുവനും പച്ച കൊണ്ടങ്ങ് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു സുബാനുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പച്ചയുടെ പ്രകടനം നടത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ റബിയുല്ലബൽ പന്ത്രണ്ടിന് സുബൈനിസ്കാരത്തിന് കെ സി റോഡ് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ജമാത്ത് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് ഇവനെ കിട്ടൂല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവനെ കിട്ടുന്നത് പ്രകടനത്തിന് ഇവനെ കിട്ടും എല്ലാത്തിനും ഇവനെ കിട്ടും നിഷ്കരിക്കാൻ ഇവനെ കിട്ടൂല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരി കേവലം ഒരു കളറിലായി മാത്രം ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ബന്ധം ഒതുങ്ങിക്കൂടാ പച്ചക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ല എന്നല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പച്ചക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണ് ബന്ധം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിസ്ലാമിന്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിദേശത്തൊക്കെ കാണാം ഹദറാബാദ് ഹദറാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേബിൾസ് പച്ചക്കറി തർക്കാരി എന്നാണ് അവിടൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ പച്ചക്കറി ഖദറാബാദ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഖദർ പറഞ്ഞ പച്ച ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാം സുബാൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഒരു മഹാനാണ് കാണാൻ കഴിയും ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴി കണ്ടു എന്താ വഴി അറിയോ സുബാനല്ലോ ഒരാളെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലോ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാൽ അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ എനിക്കും പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ പരിചയമുള്ള തമ്മിൽ ആളുകൾ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യൂല അതേ സമയത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ തമ്മിൽ കണ്ടുപിടിയാൽ വേഗം കൈ കൊടുക്കും കൈ കൊടുത്ത ഉടനെ ഒറ്റൊരു പിടുത്തം ഇവിടെ ഇത് ഈ ഭാഗത്തിൽ പിടുത്തം എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പേടി എന്താ അങ്ങനെ അത് ആരോ പറഞ്ഞു ഖുദുർ നബി അലി സ്വലാമിന് ഇവിടുത്തെ എല്ലില്ല എന്ന് ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ അവിടെ മെല്ലെ എന്നെ തൊട്ട് നോക്കിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കിയാൽ എല്ലില്ല എന്ന് കണ്ട പിന്നെ കൺഫർമായി നബി അലി സ്വലാം അങ്ങനെ ഖുദുർ നബി അലി സ്വലാം ആണോ അല്ലേ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഖുദർ നബി അലി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞെടുത്ത് കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അതാണ് പച്ചക്ക ഇസ്ലാമുമായുള്ള ടച്ച് എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഖുദർ നബി അലി സ്വലാം വന്നിരുന്നാൽ പരിസരം മുഴുവനും പച്ചയാകും അതാണ് ഖുദർ നബി അലി സ്വലാമുക്കും പച്ചക്കുമായുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ ഇവിടെ ഖുദർ നബി അലി സ്വലാം വന്നിരുന്നു കരുതാ എന്നാൽ ആ ഇരുന്നത് കാരണമായി പരിസരത്ത് പച്ചയാകും അപ്പൊ ഖുദർ നബി അലി സ്വലാമുക്കും പച്ചക്കും വന്നുണ്ട് ആ ഒരു പച്ച ഇസ്ലാമുമായി വന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രേ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മുസ്ലിമീകളും എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും പച്ച ജുബയും പച്ച കമീസും പച്ച തല കെട്ടും അങ്ങനെ കെട്ടേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന താജുല്ലുലമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന നൂറുലുലമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ഷംസുലുലമ ഇക്ക ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ അവരൊക്കെ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് കാരണം വസ്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം വെളുത്ത വസ്ത്രമാണെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ കേവലം കലറുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടാ നമ്മുടെ പിന്നെയോ മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ത് ഇവിടെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് സ്ഥല രണ്ട് ദിവസം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാധുവാഴി എന്റെ ജില്ലയിൽ ചിക്ക് മംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ അതിന് പോയി അതിന് പോയ സമയേ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു മുന്നിലാണ് ഒരുപാട് നടത്തുമ്പോൾ മുന്നിലാണ് അതേ സമയം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ അത്രക്കാരല്ല എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും സ്വയം നന്നാകാതെ മറ്റുള്ളവനെ നന്നാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം എന്നത് സുബാനോ ഞാൻ എന്റെ വളരെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ എക്സില് എക്സിബിഷൻ പോലെ 
ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങൾ വരുന്നു ആ ഉത്സവങ്ങളും എക്സിബിഷനും വരുമ്പോ അവിടെ കറങ്ങുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കടകളും ചന്തകളും കാണാം എന്നാൽ അവിടെ കാണുന്ന കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും കാര്യമില്ല വിഷമമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ കാണുന്നത് പറതയണിഞ്ഞ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നു സാധുവായ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗത്തിന് വരുമ്പോ മൂടവിദ്രയും ഇന്ന് മംഗലാപുരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മംഗലാപുരം സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ററായതാണ് അവിടെ ഒരു കർക്ക് എന്ന ഒരു പാർക്ക് ആ പാർക്കിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവിടെ അതാ പടായി പൊട്ടിക്കുകയാണ് സമയം പാഴാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലൂടെ അങ്ങ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം മുഖദ്ദറായ സുവാലിന്റെ ജവാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ ഭാഷയിൽ പറയും അതായത് ചോദ്യം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉത്ഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യത്തിന് തന്നെ നേരത്തെ മറുപടി പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി നേരെ ബൈപ്പാസ് പിടിച്ചിട്ട് നേരെ പമ്പുൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി അതേ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് ആ ആവശ്യം എന്തേ ചോദിക്കണ്ട അത് ഇങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ആവശ്യം എന്ത് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പോയി പോയി പിന്നെ മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടി വരിക അതിലൂടെ വരുമ്പോ സ്ത്രീകൾ നാണമില്ലേ നിനക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരൂ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ബോൾ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കപ്പും പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ സ്പൂണും പിടിച്ചിട്ട് കദ്രി പാർക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഉമ്മമാരെ പർദ്ദയണിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ മകരിബ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ബാങ്ക് കൊത്ത നേരാണ് അവരവിടെ ഐസ്ക്രീം തിന്നിട്ട് പടായി പൊട്ടിക്കുന്നു എവിടെയാണ് മകരിബ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കത്രി പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രയർ ഹാൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ലിട്ടോ അങ്ങനെ എന്റെ അറിവിലില്ല പാർക്കിന്റെ പ്രയർ ഹാൾ ഉള്ള ഇങ്ങനെ പാർക്കുകാർ ചെയ്യൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ കാരണം ഇവരുന്നവര അവിടെ കിട്ടൂലല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ അവിടെ കിട്ടൂലല്ലോ ഈമാനുള്ളവരെ പാർക്കിൽ പോയി അന്യ സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നിൽ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ സമയം പാഴാക്കാൻ കിട്ടൂലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഈ ഉമ്മമാര് മഹരിബ് നിസ്കരിച്ചത് എവിടെ ഈ സഹോദരിമാര് മഹരിബ് നിസ്കരിച്ചത് എവിടെ വളരെ ഗൗരവത്വ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കലായി ചെയ്തു കൂടാ നിങ്ങൾ ഈ കെ സി റോഡ് പരിസരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഉപ്പമാർ നമ്മുടെ വല്യുപ്പമാര് അവരതാ സുബിഹി ജമായത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലതാ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല അന്ന് വീടുകളിൽ അതാ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഇല്ല അന്ന് വീടുകളിൽ ബൾബ് ഇല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഇല്ല സ്ട്രോങ് ലൈറ്റ് ഇല്ല ചെറിയ ഒരു മെഴുകത്തിരിയാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിക്കുന്നൊരു വിളക്കാണ് അല്ലാത്തൊരു വിളിയില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലില്ല പള്ളികളിലില്ല ആ കാലഘട്ടത്ത് പോലും പ്രായം ചെന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും നമ്മുടെ വല്യുപ്പമാരും അവരതാ ക്ഷീണത്തിന് വക വെക്കാതെ ആരോഗ്യത്തിന് വക വെക്കാതെ സുബാനല്ലാ തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ അതിനുറിച്ച് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ച ഉമ്മമാരണവന്മാര് ജീവിച്ച പരിസരങ്ങളല്ലേ ഇന്ന് നമുക്കതിന് നേരമില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാര് നേരത്തെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല ഉസ്താദെ അതിന് നേരത്തെ എണിക്കണ്ടേ അതിനെനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ കുറെ വൈകിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഞാൻ മോനെ കിടന്നുറങ്ങിയത് നിനക്കൊന്ന് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങേ ചില സമയം പാഴാക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിന്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം ഈ പരിസരത്തുള്ള പ്രസംഗം 
പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടത്തെ ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാ പാടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മീനാദി കുത്തുബി നഗരിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ അതായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് കുറെ നേരം അവിടെ സമയം പാഴാക്കുന്നു അവിടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നു മധുവും ആൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കള്ളും കുടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുറേരം വൈകിയപ്പോൾ നേരെ യഥാ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ കയറി വരുന്ന സമയം സുബാനല്ലാ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് രാത്രി ചെറുപ്പ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് മോനെ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ലട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനുജന്മാരോ എന്നാല മനസ്സിലാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്ക് നീ നിന്റെ വിരങ്ങ് മടങ്ങുമ്പോ ആ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നിന്റെ ഉമ്മയില്ലേ നിന്റെ ഉപ്പയില്ലേ ഏകദേശം അറുപതും അറുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത് പ്രായം കഴിഞ്ഞ ആ ഷുഗർ കേട്ടോ ആ ഉപ്പാക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നീ എത്തിയ തെപ്പാടിയായാലും നീ വീട്ടിൽ വന്നോ ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാതെ ഉമ്മ വറങ്ങൂല അതാണ് ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം സുഭാനല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് സാധുവായ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാതിന് പോയി വാതിന് പോയപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ വാതിന് പോകുമ്പോഴും എന്റെ എന്റെ തലയിലൊന്ന് മന്ത്രിച്ചു തരും കാരണം മാലാലും ഞാൻ വലുതായി നല്ലട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥവും എത്ര വലിയ ഹോജയായാലും എത്ര വലിയ ആലിമയാലും മാന്റെ അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതൊന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ വീട്ടിലില്ല ഞാൻ വേദന പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ വീട്ടിലില്ല നമ്മളെ ദർശവും വീടൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് അപ്പൊ വേദന വരുമ്പോ ഉമ്മാനെ കണ്ടു ഉമ്മ ഞാൻ വാലിന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ഉമ്മ ഫോം വിളിച്ചു ഫോം വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ സഹോദരിയുടെ വീട് അവിടെ അവിടെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ഏതായാലും മന്ത്രിച്ചില്ല നീ അവിടെ നല്ലൊരാളെ കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയാ മതി അപ്പൊ എന്റെ അളിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അളിയൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഉമ്മയും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉമ്മയും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കന്നടയിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് മുത്തു കൊടുവളു ബന്ധാക തുത്തു കൊട്ടവളൊന്നും മറയ വേണ എന്തൊരു വാക്കാണ് ഭാര്യ വന്നാൽ തൊത്തു കൊട്ടവളൊന്നും മറയ വേണ ഒണസു കൊട്ടവളൊന്നും മറയ വേണ തിന്നാൻ തന്ന ഉമ്മല്ലേ ഉമ്മാനെ മറക്കണ്ട ഇപ്പൊ സുബാനലാലു ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മനെ വേറെ താമസിപ്പിക്കുന്നു ഉപ്പാനെ വേറെ താമസിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവൻ ഇവിടെ ഇവൻ മംഗലാപുരം ഫ്ളാറ്റിൽ ഇവൻ മംഗലാപുരം ഫ്ളാറ്റില ഇവൻ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശായി കാശായപ്പോ ഉമ്മനെ കുറിച്ച് പരാതി അപ്പൊ ഉമ്മ നോക്കി നോക്കുമ്പോഴും ഉമ്മയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ശരിയാകുന്നത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവൻ എന്താക്കി ഭാര്യ എന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവനും ഇവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അവിടെ ഉമ്മയോ ഉമ്മയും ബാപ്പൊക്കെ കിന്നി തന്നെ അവരവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് മംഗലാപുരം ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ പഴയ ആളുകളില്ലേ പഴയ ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉൾപ്രദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ മുത്തു കൊടുവളു ബന്ധാക തൊത്തു കൊട്ടവളൊന്നും അറിയ വേട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മ എത്രക്കും ഉമ്മ തന്നെയാണ് നീ രാത്രി സമയത്ത് വൈകിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് കുമ്പ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നീ കരുതി പോയോ മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറങ്ങും എന്റെ മകൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് പരിസരത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ മകൻ നേരത്തെ തന്നെ വരേണ്ടവനാണല്ലോ അവൻ എന്തേ വരാത്തത് എന്നാലോചിച്ച് ഉമ്മ ഉറങ്ങൂല കൊറേ നേരം ഉമ്മ നിനക്ക് ഫോം വിളിക്കുകയാണ് ആദ്യം കൊറച്ച് കോളിനി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് മോനെ നീ ഉള്ളത് വേഗാടായിരുന്നു 
കൊറക്കം വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമാ ഇപ്പൊത്തിൽ മറുപടി വറന്നു രണ്ടാമതായി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മകൻ വരുന്നത് കാണാതായപ്പോ ഉമ്മ വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഇവൻ സമാധാന പറഞ്ഞു ഉമ്മ അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വരൂ ഉമ്മ മൂന്നാമതായി വിളിച്ചു മോനെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു എന്താ മോനെ കാണാത്തത് ഉമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു നാല് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നാല് മിനിറ്റ് ആയി നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ വിളിക്കാണ് വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഉമ്മ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി ഒരു മിനിറ്റ് ആയി പിന്നെ അര മിനിറ്റ് ആയി പിന്നെ കാൽ മിനിറ്റ് ആയി പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആയി പിന്നെ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആയി പിന്നെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ പഴയ പോലെ ചെറുതാണോ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നല്ലോ നിന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നതല്ലോ ഇപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ ഇട്ട് നിവാസം ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മാക്കറിയാം എന്റെ മകൻ ഏതോ ഒരു കള്ളു കൊടി എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കേടായി പോകുമോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്റെ മകനായ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകൻ ഏതോ ഒരു കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ കൂടി കേടായി പോകുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ എത്ര വൈകിപ്പോയാലും നീ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാതെ ഉമ്മ ഉറങ്ങൂല ഓ ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഉറങ്ങിയേക്കാം ഉമ്മ ഉറങ്ങൂല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നേരത്തെ തന്നെ പോയി കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സ്വഭാവം പാലിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ എന്റെ അനുജത്തിമാര് നാളെ നമ്മെ കൈപിടിക്കുന്ന ഭർത്താവ് വന്നാൽ തന്നെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മാതാ തന്നെ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ എത്ര പെൺകൊടികളാണ് അത പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷമത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നും വെറുപ്പ് തോന്നിയാലും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല പറയേണ്ട കാര്യം പറയാതിരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺകൊടികൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അതാ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു കോളേജുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു എന്തിനാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എന്റെ മകൾ പഠിച്ചിട്ട് ഉഷാറാകണം ശരിയാണ് അത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് ഉഷാറാകണം അത് വേണ്ടാന്ന് ഉസ്താദുമാർക്ക് അഭിപ്രായമില്ല വേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി ബൗദ്ധ അവർ ആത്മീയത കൈവിട്ടു പോയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങളെ സ്മരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആ നിന്റെ പെൺകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് മക്കൾ നന്നായാൽ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് മക്കൾ ചീത്തയായാൽ സ്വർഗത്തിൽ നരകത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വകുപ്പുണ്ട് ഹതികളിലുള്ള ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ചിന്തിച്ചോളൂ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കെ സി റോഡ് ആ ജംഗ്ഷനിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ചില സോദരിമാരില്ല ഞാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്തിനാണ് അവിടത് ശ്രീനിയേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് മഹേഷ് കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫീസ് എത്രയാണ് കൊല്ലത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഇതിന് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുക 
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വരൂപിച്ചിട്ട് ആ ലക്ഷങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്കതിനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടി ഇതുപോലെ അന്യ പുരുഷന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാര് പഠിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എന്റെ മകൾ വിവാഹ പ്രായത്തിനെത്തുമ്പോ നല്ലൊരു ദീനി ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ തേടി പിടിച്ച് അവളെ കൈപിടിക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ അവളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ ആ ധാരണ നൂർക്ക് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കൾ മായിച്ചു കളയുന്നു ഒരു ദിവസം കണ്ടാ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ മകൾ വരുന്നു ആ മകളെ കൂടെ അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഇവൻ അപ്പോഴാണ് മറുപടി അതെന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് അവന്റെ ഉപ്പാന് പരിചയമുണ്ടോ അതെനിക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറുപടി അങ്ങനെ ഉപ്പാന് പരിചയമുണ്ടോ അതെനിക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉമ്മാന് പരിചയമുണ്ടോ കുടുംബക്കാര് പരിചയമുണ്ടോ അതെനിക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്തിനാ മോളെ ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്റെ പുതിയാപ്പിളായി വരാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാ ഇനി ആ സമയത്തൊന്നും നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യണ്ട ഇനി വേറെ ഒന്നും തെരഞ്ഞു നോക്കണ്ട എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഒന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് കാണിച്ചതാണ് ധൈര്യമുണ്ടോ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇറങ്ങി പോടോ എന്ന് പറയാൻ ചെറുക്കോന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്തേ കാരണോ അങ്ങനെ നിങ്ങളവിടെ ധൈര്യം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ മകൾ കാണിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മകൾ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാപ്പ ഒറ്റക്ക് ചെറുപ്പക്കാരൻ പോകൂല അവന്റെ കൂടെ ഞാനും പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കൈപിടി നിന്റെ പൊന്നാര മോള് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ പടിയിറങ്ങി പോകുന്ന രംഗമുണ്ട് ആരാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ഉത്തരവാദികൾ ആ പെണ്ണിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പരിസരങ്ങൾ മുഴുവനും വൈകാരികമായ ചിന്താഗതിയുള്ളതാണ് പരിസരങ്ങൾ മുഴുവനും അനാശാസ്യ കലർന്നതാണ് പരിസരങ്ങൾ മുഴുവനും തോന്നിവാസങ്ങളിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് പിന്നെ ആരെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേണ്ടത് ഈ പെൺകുടിയെ അന്യ ചെറുക്കന്മാര് വിദ്യ നുകരുന്ന കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച രക്ഷിതാക്കളില്ലേ അവരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കളില്ലേ എനിക്ക് പെൺമക്കളുണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞമ്മൾ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അങ്ങനെ പെൺമക്കളുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് പടച്ചറബേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നീ ഹിതായത്ത് നൽകണേ അമ്മോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകരുത് എന്നല്ല പിന്നെയോ അവ അവർക്ക് ഭൗതികമായ വിദ്യ നൽകണം ആത്മീയമായ വിദ്യ നൽകണം സുബാനല്ലാ ഇപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഭൗതികം പഠിപ്പിക്കാൻ ആത്മീയത പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരല്ല നല്ല നാടായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ മദ്രസ ഒഴിവാക്കാതെ നിർത്താതെ നേരെ മദ്രസയിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് അതേ സമയത്ത് എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം അറിയോ പെൺകുട്ടി ഒരല്പം വലുതായാൽ ഉപ്പ വന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും എന്താ പറയണേ ഉസ്താദേ മോലുറാല് ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കാണ്ട് ബലയോഗം ചെക്കമാ ചെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം അതിങ്ങനെ വാടിപ്പോകും 
കായ ഉണ്ടാവും പഴുക്കും ഇതുപോലെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിന്റെ ഉപ്പ പെൺകുട്ടിന്റെ ഉപ്പ പറയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മോള് ബെൽഞ്ഞിറാൻ ഉസ്താദേ ബെൽഞ്ഞത് കൊണ്ട് മദ്രസത്തേക്കൊന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റൂല ഉസ്താദേ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്നും കരുതരുത് അതേസമയത്ത് പിറ്റേന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ കെ സി റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കാണ് എങ്ങോട്ടാ പോണത് മംഗലാപുരം ശ്രീനിവാസിലേക്കാ പോണത് അപ്പ ബെലിഞ്ഞിട്ടില്ല മംഗലാപുരത്ത് ശ്രീനിവാസിൽ പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുമ്പോ അപ്പ എന്റെ മകൾ ബെലിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ടില്ല അപ്പ ചെറുതന്ന് ആ ചിന്താഗതി സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പെൺകൊടികൾ പിഴച്ചു പോകാൻ കാരണം നമ്മുടെ പെൺകൊടികൾ അതപ്പതിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കള് മക്കൾക്ക് ഭൗതികമായ വിദ്യ നൽകണം അതേ സമയത്ത് അതോടൊപ്പം ആത്മീയമായ വിദ്യ നൽകണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇതാ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വിമൻസ് കോളേജുകൾ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളുണ്ട് പുരുഷനും അവിടെ ബന്ധമില്ല ഒരന്യ പുരുഷനോടും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൈമാറുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് വിദ്യ നൂരുന്നതോ പെൺകുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിമൻസ് കോളേജ് എന്ന് പേര് നൽകുന്നത് കേവലം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് ബെഞ്ച് ആ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ളത് മുഴുവനും പെൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പെണ്ണ കല വിമൻസ് കോളേജ് അത് നടത്തുന്നത് ആരാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളാണ് രക്ഷിതാക്കളെ കാശ് ലക്ഷങ്ങൾ ഈടാക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികൾ പണം സംഗ്രഹിച്ച് പണം സംഗ്രഹിച്ച് വലിയ വലിയ വീട് കെട്ടാൻ മോഹിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല ഭൗതിക കലാലയങ്ങളെ പടുത്തുയർത്തിയ മേധാവികളെ പോലെയല്ല ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ചെറിയ കാശ് ഈടാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിലായി ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും ഒന്നിച്ച് വിദ്യ നുകരാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പെങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മോളെ ഇതിപ്പോ അധ്യയന വർഷം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യയന വർഷമൊന്ന് അവസാനിച്ചാൽ എന്റെ വാക്കൊന്നു നിന്റെ മനസ്സിന് സൂക്ഷിക്കണേ ഈ സംസാരമൊന്ന് ഭദ്രമായി കീപ്പ് ചെയ്യണേ നീ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് പറയണം ബാപ്പാ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നാളെ ഞാൻ എന്ന നിങ്ങൾക്ക് ോ എന്നാൽ അന്ന് വന്ന ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നി വിമൻസ് കോളേജിൽ എന്നെയൊന്ന് കൂട്ടോ കാരണം എന്താണ് പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും വൈകാരികമാണ് പരിസരങ്ങളാണ് അതേ സമയത്തെ സാഹചര്യത്തെയാണ് അടച്ചു കളയേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗം ആ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് തരും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊക്കെ ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അസുഖം മാറിയാൽ പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വരും ഈ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് സാധനമില്ല അത് രോഗാണ് ശയ്യല്ല മറിച്ചൊരു രോഗാണ് ആ രോഗം ഒരാളെ പിടിപെട്ടാൽ അയാൾ മരുന്ന് കഴിക്കും എന്നാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറും പിന്നെ വീണ്ടും കുറെ കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് കുടിച്ചാൽ സുഭാനുള്ള വീണ്ടും തുടങ്ങും മൂക്ക് നിങ്ങൾ ഇറ്റാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ തുമ്മൽ തുടങ്ങും ഒക്കെ അലർജിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് അലർജി ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഡിസീസ് അലർജി എന്നത് രോഗം തന്നെയല്ല കാരണം എത്ര മരുന്ന് കുഴിച്ചാലും കുടിച്ചാലും രോഗം മാറൂല അതേ സമയത്ത് ഹോമിയോപ്പത്തി എന്നൊരു പറയുന്ന 
പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ മാറാനുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് അവരൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രോഗത്തിന് മരുന്നല്ല പിന്നെയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻ ഇട്ടിട്ടോ കേവലം അത് മാത്രല്ല ഹോമിയോപ്പത്തി മാത്രല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ മരുന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നത് രോഗത്തിനല്ല മറിച്ച് ആ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സബബ് കാരണം ആ കാരണത്തിനാണ് ചികിത്സ നൽകുന്നത് അപ്പൊ കാരണത്തിന് ചികിത്സ നൽകിയ പിന്നെ രോഗട്ട് വരാനുമില്ല കാരണം ആ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പിന്നെ രോഗം വരൂ അതുപോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ പെൺകൊടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് കേടാകാൻ നിമിത്തമായ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ആ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരതാ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി തിങ്ങിക്കൂടുന്നു അവിടെ അവര് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു നോക്കുമ്പോ പെൺകൊടികളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കയറുന്നു നേരെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നമ്പർ കൈമാറുന്നു അപ്പൊ മൊബൈൽ കടക്കാരൻ മൊബൈൽ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നു അവൻ ഒരുപാട് തോന്നിവാസ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അവർ നിരന്തരമാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വിളിയങ്ങ് നിരന്തരമായി തുടർന്നപ്പോ ഇവൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ഒരു സാധാരണ പെണ്ണല്ലേ ഇവളപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കും ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അപ്പുറത്തെ ആയിസക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പുറത്തെ നഫീസക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൻ എനിക്കും ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായാൽ ആ പെണ്ണിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് അവളെ കൈവള്ളയിൽ മൊബൈല് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ അടക്കണം ഓ പെങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നിവാസത്തിലും അകപ്പെടാൻ വഴിയില്ല അങ്ങനെ നന്നാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയവരാണ് ആരാണ് ആ സ്ത്രീകളെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുന അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത് സിനിമ നടിമാരെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നടിയെ അനുകരിക്കുകയാണ് വേണ്ട വേണ്ട പെങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ അനുകരിക്കാൻ ഒരുപാട് മഹതിമാരുണ്ട് ആ മഹതിമാരിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മഹതിയാണ് അനുകരിച്ചാൽ നാളെ ബീവിയുടെ പിന്നിൽ അണിനരന്ന് പെങ്ങന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലാം കാരണം എന്താണ് നഫീസ ബീവിയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് സുബാനല്ലാ നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചു അതുപോലെ ധാരാളം ഉസ്താദ്മാർ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു അവരൊക്കെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയുടെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടു കേവലം ഔലിയാക്കളിൽ പുരുഷന്മാര് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വനിതകൾ സുബാനല്ലാ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹതിമാര് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി നഫീസ് ഒരു ചെറിയ കറാമത്ത് മഹാമഹതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നഫീസ് ബീവി റവിയുള്ള അതാ എവിടെയാണ് വളർന്നത് അതാ ജനിച്ചത് മക്കയിലാണ് ജനിച്ചത് മക്കയിലാണ് പക്ഷേ വനശത്തിൽ മദീന ആ മഹതി വളർന്നത് എവിടെയാണ് മദീനയിലാണ് ഇമാം ഷബലഞ്ചി റതിയുവിന്റെ മുറുൽ 
പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ കാണാൻ കഴിയൂ പുരുഷന്മാരായ തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ചു ബീവിമാരായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ ബീവിയായ നഫീസ ബീവിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ജനിച്ചത് മക്കയിലാണ് വളർന്നത് മദീനയിലാണ് പക്ഷേ മദീനയിൽ വളർന്നെങ്കിലും നേരെ അങ്ങ് മിസിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഈജിപ്തിൽ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് മരിയ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്തുകാർത്തിയായ നഫീസ് ബീവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനിച്ചത് ഈജിപ്തിലല്ല വലുതായത് ഈജിപ്തിലല്ല ജനിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ജനിച്ച മക്കയിലാണ് വളർന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഓടി നടന്ന എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇക താമസാണ് ആ ഈജിപ്തിൽ അങ്ങ് താമസിക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അതൊരു യഹൂദിയുടെ വീടാണ് സൗഹാർദ്ദം കണ്ടില്ലേ സൗഹാർദ്ദം കണ്ടില്ലേ നഫീസ് ബീവി റതി അള്ളാഹുവൻഹ അത്രയും വലിയ മഹതിയായിട്ട് പോലും ആ നഫീസ് ബീവി റതി തൊട്ടടുത്ത വീട് അത് മുസ്ലിം വീടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആരുടെ വീടിയായിരുന്നു അതൊരു യഹൂദിയുടെ വീടായിരുന്നു ആ തൊട്ടടുത്ത വീട് യഹൂദിയുടെ വീടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട് യഹൂദിയുടെ വീടാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിമിന്റെ വീടാകരുത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീടാകരുത് എന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നഫീസ് ബീവി റതിയല്ലോഹുവൻ ഈജിപ്തിലങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹദിയുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട് അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ വീടല്ല മറിച്ച് ഒരു യഹൂദിയുടെ വീടാണ് ആ യഹൂദിക്ക് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ആ മകൾക്കൊരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ആ രോഗം എന്താണ് അവൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല സ്വന്തമായി നടക്കാൻ കഴിയൂല എപ്പോഴും ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം യഹൂദിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എങ്ങോട്ട് അത്രൂമി ാണ് ടോയ്ലറ്റിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല പഴയ കാലാചര്യം കാരണം വീടിന്റെ ഉള്ളരകളിൽ തന്നെയാണ് ടോയ്ലറ്റും ബാത്ത്റൂമും അതേ സമയത്ത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വീടിന്റെ എത്രയോ അല്പം ദൂരെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളത് ഈ നഫീസബീമിയുടെ തൊട്ടടി മൂലി ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിലേക്കൊന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ പോകുമ്പോ ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല കാരണം നടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ മോളോട് ചോദിച്ചു മോളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോവാണ് നീയും ഒന്ന് കൂടെ വരുമോ മകൾ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ബാപ്പ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് നിൽക്കാനും കഴിയില്ല നടക്കാനും കഴിയില്ല ചോദിച്ചെന്നാ പിന്നെ മോളെ നീ ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ പോയാ മതി എന്നാൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാ മതി യഹൂദിയായ ബാപ്പ ആ ബീവി അടുത്ത് പോയി മകളെ അവിടെ ഇരുത്തി നഫീസ് അല്ലേക്ക് അവൾക്ക് ൊണ്ട് പോയാൽ മതി പുതിയായ മകളെ തിരുത്തിട്ട് പോയി നേരമാണ് തയ്യാറാകുന്നുമായ 
കാലം മുന്നോട്ട് വെച്ച് നടന്നു പോകുന്നു ബീബിയുടെ അടുത്ത് മകളെ ഇരുത്തിയ യഹൂദിയായ പിതാവ് തന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം തീർത്ത് നേരെ മടങ്ങി വന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോ നേരത്തെയുള്ള എന്റെ മകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ എന്റെ മകൾക്ക് സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മകൾ സ്വന്തമാടി എണീറ്റു നിൽക്കുന്നു അവൾ സ്വന്തമായി അങ്ങ് നടന്ന് നീങ്ങുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി കാരണം ഒരു പാണിച്ച ഒരുപാട് ബിഷഗ്വരന്മാരെ കാണിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഒന്നും ഫലിച്ചില്ലയുടെ മകളെ അറിയപ്പോ മാറ്റം വന്നു പോയി ആണ് സംഭവിച്ചത് മോളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറും അവിടെ നിന്നില്ല ഒരു സത്യമില്ല അതേ സമയത്ത് എന്താ ോ നിസ്കാരത്തിന് സമയമായപ്പോ അതാ ബീവി അവിടുന്ന് ഉതുവെടുത്ത വെള്ളം എന്റെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് ചേർന്നപ്പോ ആ സയ്യിദത്തായ ബീവിയുടെ കറാമത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് സ്വന്തമാടി എണീറ്റ് നിന്ന് നടന്നു നീങ്ങി ും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയുദുന കൂറത്തതങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എല്ലാരും എണീറ്റ് നിന്ന് തങ്ങളവരുകൾ സ്വീകരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഈ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ എണീറ്റ് നിന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങൾ വേദിയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് ബഹുമാനത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും അടുത്തേക്ക് വരിക ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർ തങ്ങളവരുകളുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശവും ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മേക്കാൾ വളരെയധികം ക്ഷീണമുള്ളതാണ് കാരണം എത്രയോ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഇനി എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാനുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്ക ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല വിലപ്പെട്ട ഉപദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ നടത്തി തരും ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹതിയായ നഫീസ് ഹബീബി ഉമ്മമാരെ അതുപോലെയുള്ള മഹതിമാരാണ് അവരെയാണ് നാം അനുകരിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാര് നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നാം ആരെയാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു തറന്ന് ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ എട്ടിക്കുളത്ത് വെച്ച് താജുല്ലുലമ തങ്ങളവരുടെ ഉറുസ് പരിപാടി നടന്നു എത്ര ആളുകളാണ് അവിടെ പോയത് ഏതെല്ലാം നാട്ടുകാരാണ് അവിടെ പോയത് കാരണം കാരണം തങ്ങളവരുടെ പവർ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ താജുല്ലുലമ നമ്മെ നയിച്ചത് ഏതൊരു വഴിയിലാണോ അതിലങ്ങ് സഞ്ചരിക്കണേ ാണ് അതുപോലെയുള്ളൊരു നേതൃത്വത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഒരേ നേരത്ത് സയ്യിദാണ് അതേ സമയത്ത് ആലിമാണ് അതേ സമയത്ത് ആബിദാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ദറത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ താജുല്ലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കെപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഹക്കിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുക എന്നതാണ് ഹക്കിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുക ബാത്തിലിന് എതിരായി ശബ്ദിക്കുക അത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ധീരതയാണ് ഞാനിപ്പോ ഓർത്തു നോക്കുന്നു സുബാനല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത് തങ്ങളവരുകൾ 
പള്ളിയായിട്ടുള്ള ഉജിരഭാഗത്ത് പള്ളിത്തടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന മഖാമ് അവിടെ ഒരു ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ഹാമിദ് ഇമ്പിച്ചു പോയ തങ്ങളവരുകൾ വന്നിരുന്നു ആ തങ്ങളവരുകൾ അവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോട് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ബാപ്പയായ താജുല്ലാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് സൂചിപ്പിച്ചു താജുല്ലുലമാ മഹാനവരുകളുടെ ചാരത്ത് അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ പാരായണം നടക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് ബുറുതയുടെ ഈരടികൾ അവിടുന്ന് ഒരുവിടുന്നു അതിന്റെ ബാക്കിയൊന്നോണം തങ്ങളവരുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ബാപ്പ എവിടുന്ന് വഫന സമയ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ മകൻ ആ മകൻ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന അവിടെ ബുറുത പാടുകയാണ് മരിക്കുന്നതിന് എത്രയോ കുറെ മുമ്പൊന്നുമല്ല ഒരൽപ്പം മുമ്പ് മാത്രമാണ് മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷേ ബുറുതയുടെ ഈരടികൾ എന്റെ മകനെ വിടുന്നു ഒരു വിടുമ്പോ ബാപ്പ നിലത്തേക്കങ്ങ് കൈയടിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം നിലത്തേക്കങ്ങ് കൈയടിച്ചു കൈയടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഓതിയതിൽ തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഓതിയതിൽ തെറ്റുണ്ട് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഓതണോ പക്ഷേ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ മകൻക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ സമയം നോക്കിയപ്പോ താജുല്ലുലമ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പേരക്കുട്ടി ഓതിയ തെറ്റേതാണ് അത് തിരുത്തിയത് മാത്രല്ല തുടർന്നങ്ങ് ബുറുത പാടുന്നു വഫാത്താകുന്നതിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല വഫാത്തിന്റെ നേരത്താണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് മദീനത്ത പള്ളിയിൽ മജൂസിയായ അബോലുലുവിന്റെ കുത്തേറ്റ് സഹിക്കാൻ കഴിയാൻ വീട്ടിലങ്ങ് കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് മരണത്തിലങ്ങ് തയ്യാറാടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് വരുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുന്നു നോക്കുമ്പോ ഉമരതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തുണിയാണെങ്കിലോ നെരിയാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരണത്തെ അഭിമുഖമാണി കാണുന്ന സമയത്താണ് ഉമരുബുനിൽ ഹത്താപിതങ്ങള് അവിടെ നോക്കി നിന്നില്ല ഞാനിപ്പ മരിക്കാനല്ലേ നിൽക്കേ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നെരിയാണിക്ക് താഴെ തുണിയങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്ന ബാത്തില് കണ്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ പാന്റ് ഒന്ന് മേലോട്ട് പൊക്കിക്കോ അത് നെരിയാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ലേ പാർശ്വ നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാഞ്ഞത് കൊടുക്കട്ടെ അവിടുന്ന് വഫാത്തായ സമയത്ത് എത്ര പേരാണ് അവിടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് വന്നത് എന്തിനാണ് മിനിങ്ങള് നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് താജുല്ല മരക്ഷപ്പെടാനാണോ അല്ല മനസ്സിൽ വന്ന് പിന്നെ ജുല്ലുലമക്ക് വേണ്ടി നിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് നാം രക്ഷപ്പെടണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോസ്താതെ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിഷ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് നിഷ്കരിച്ചവർ രക്ഷുന്നുണ്ടോ എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഷാഫിമാമിയുടെ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നഫീസ് ബീവിയുടെ ചാരത്തേക്ക് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ റബിയുള്ളവനെ പോലെയുള്ള കുവൈത്തി ഇമാമിനെ പോലെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കും എന്തിനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നഫീസ് ബീവിയോട് പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഗ് ചെയ്യാൻ എന്റെ അസുഖമൊന്ന് മാറിക്കെ
കിട്ടാൻ ഇടക്കിടക്ക് ദുഴങ്ക് ചെയ്തു അവസാനം പോയപ്പോ ശിഷ്യന്മാരോട് ദുഴങ്ക് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഷാഫി മാമിനെ കല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഷാഫി മാ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അസുഖം മാറുന്ന വിഷയമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഷാഫി മാമ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മേല് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ബീവി നഫീസക്ക് അവസരം കൊടുക്കണേ ഇതാരും ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഉസ്താദേ സ്ത്രീകൾക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കാരമുണ്ടോ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇമാമിയങ്ങൾ ഫിത്തഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മസാല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പുരുഷന്മാരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പുത്തൻവാദികൾ നമ്മുടെ സർവ മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ ബാത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുഴുവനും ഹറാമിന്റെ ശിക്ഷ കൊയ്ത് നൽകുകയാണ് എന്റെ കാരണം ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മേല് പുരുഷന്മാര് നിസ്കരിക്കാതെ പുരുഷന്മാര് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു തർക്കവുമില്ല അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് കേട്ടോ ഇനി ചോദ്യമുള്ളത് പുരുഷന്മാര് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റോ അവിടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ മറുപടി നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തില്ല നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തില്ല അടക്കമുള്ള ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ചെയ്തില്ലേ അത് പാടുണ്ടോ അതെപ്പോ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ മയ്യത്ത് നഫീസ ബീവിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരൽപ്പം അവിടെ കയറ്റിയിട്ട് നഫീസ ബീവിക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണോ എന്തേ കാരണം ബീവി സാധാരണ കാർത്തിയല്ല ആ ബീവി എങ്കാലും നിസ്കരിച്ചാല് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷബലഞ്ചിതങ്ങൾ നൂറുൽ അബുസാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നഫീസ ബീവിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞെടുത്ത് കാണാം ഷാഫി ഇമാം അങ്ങ് വഫാത്തായി ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മേല് പുരുഷന്മാര് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നഫീസ ബീവി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്താണ് ശബ്ദമെന്നറിയോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു അതേ സമയത്ത് പുറത്തു കൊടുത്തു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മേല് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ള ഷാഫി മാമിനിക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷാഫി മാമിന്റെ മേൽ അവർ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുത്താല പുറത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ നാം താജുലുമയുടെ മേൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു താജുലുമർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ആ തണല് നേതൃത്വം നൽകിയ താജുലുലമ അവിടുത്തെ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത് തങ്ങൾ അവരുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ തങ്ങളവരുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു ദീർഘകാല നമുക്ക് തരട്ടെ താജുലുലമയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ തങ്ങളവരുകൾ ഉള്ളാളത്ത് വെച്ച് അറുപത് വർഷം ഉള്ളാളത്ത് ദർശ നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ആ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്യെന്താണ് നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും കരുതണ്ട ഞാനതാ എനിക്ക് കുന്റെ കൂടെ എന്റെ മകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ പേര് പറയാൻ നമ്മുടെ നാക്കിന് പവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് പറയൂല തങ്ങളവരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മീനാദി കുത്ബി നഗറിലുള്ള സത്യവിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ തണലാണ് നമുക്കുള്ളത് പടച്ചറബേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങൾക്ക് ന്യായത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാന് അവിടത്തേക്ക് നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് അവിടുത്തെ നേതൃത്വം സാധുക്കളായ നമുക്ക് ദീർഘകാലം നീ നൽകണേ റഹ്മാന് അമീൻ അബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ എന്ന് മാത്രം ദുആഗ് ചെയ്തു സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വേണ്ടത് തങ്ങൾ വർഗൽ പറയും ദുആ 
ഞാൻ ചെയ്തു തരും എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു